Спорт и экология едины. И это в очередной раз доказали в Раменском представители Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы и члены Совета легенд ночной хоккейной лиги. Лучшие хоккеисты страны. Заслуженный мастер спорта Александр Гуськов и олимпийский чемпион и чемпион мира Евгений Давыдов. Они вместе с юными раменскими хоккеистами высадили аллею легенд возле спортивного комплекса Бориса Глебский. Акция прошла в рамках проекта «Детки кремлевской елки». Ежегодно в Кремле, вы знаете, проходит кремлевская новогодняя елка. Каждый год мы, как Всероссийское общество охраны природы, ее забираем и дарим этой прекрасной елочке вторую жизнь. Так как у нее энергетика, у этой древесины прекрасная. Десятки тысяч ребятишек, которые приходят в Кремль, они загадывают желания, свои самые сокровенные желания. И вот из Древесины мы делаем памятные сувениры, в том числе клюшки, а из шишек мы добываем семена с нашими партнерами Росли защиты и кладем их в эко-кубы. И эти елочки у нас прорастают и вот получается уже, видите, какие большие. Благодаря реализации проекта «Детки кремлевской елки» в Сочи, Лобне, Королеве, а теперь и в Раменском есть своя аллея легенд. А ведь все это стало возможным благодаря сотрудничеству Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы с ночной хоккейной лигой. Этот самый масштабный проект в любительском спорте был создан в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина и прославленных игроков отечественного хоккея. Ночная хоккейная лига пропагандирует здоровый образ жизни и создает условия для организации спортивного досуга населения в стране. Акция «Аллея легенд» – еще одно тому напоминание. Здесь, наверное, больше воспитания, развития детей не только в направлении спорта, но и вообще в жизни. Потому что это определенное отношение к природе, это определенное отношение даже, может быть, в целом к тому, как они хотят провести эту самую жизнь. То есть вот даже здесь они уважительно отнеслись вот к каждому деревцу, которое они посадили. Полили его, выкопали ямку, закопали. То же самое они должны и в жизни делать все поступательно, то есть разборчиво. В Раменском районе всегда хоккей был на очень высоком уровне. И когда у нас появилась ледовая арена, у нас проходят турниры, и турнир на Кубок главы. И действительно смотришь, очень, уровень очень высок. Также у нас играется и ночная хоккейная лига. Поэтому я думаю, что хоккей у нас будет развиваться. И, конечно, хотелось бы, чтобы у нас уже э, есть олимпийский чемпион, это Лученко, в честь кого э, мы назвали наш дворец. Поэтому будем надеяться, что появится следующий олимпийский чемпион. Таня, да? Таня, ты смотри тогда за елкой, ладно? Приходи. Пусть в ходе ежегодной акции «Аллея и легенд» в Раменском было высажено 30 елей высотой примерно 40 сантиметров. Они способны вырасти до 30 метров, став одним из украшений берега. Бориса Глебского озера. С ростом елок будет расти и мастерство юных раменских хоккеистов, принявших участие в акции. А каждое высаженное ими деревце уже сейчас получит имя легендарного спортсмена, прославившего российский хоккей на различных исторических этапах и продолжающего уделять большое внимание развитию любительского хоккея в стране. Я бы хотел, чтобы они помнили, не все, конечно, ребята стараются изучить историю хоккейную. Здесь уже надо э, все-таки попросить, наверное, руководителей, попросить тренеров, чтобы они вот, привили эту любовь к истории. Э, и я считаю, что молодежь, она должна знать своих героев, она должна э, знать, кто э, в свое время э, зарабатывал вот эти вот медали для российского, советского хоккея и стремиться. У каждого наверняка есть хоккеисты, на которых они хотят быть похожим. То есть, одним словом, преемственность поколений очень сильно отражается на дальнейшем ребенка или молодого человека. Это Евгений Давыдов, олимпийский чемпион по хоккею. Марина Миткевич, Антон Карташов для программы «Городские вести».